السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد أما بعد هذه كتاب الله وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله فإن التقوى ثمن الجنة واعلموا أن الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال عز وجل إن الله مع المتقين وقال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون شمانت مسلمين الكرام أمي أما نجي كيما أبنى ذلك شوائي كي الله تقوى ورمبنا أنرو جانت شي जे ताको अवलोमन में जब मैं जानना तो जाओ संभव हो गए दुनिया लोग के जावों तो विभोत केटे उठते बार में जे ताको और जन्नत लात निदेश दिए से पुत्ते के नवी रसूल के एवं नवी रसूल को न पुत्ते के ये ताको अवलोमन के जन्नत एक अपन को सियोत करेगा से और आगे तो वस्त्र न तो वस्त्र न तो न उत्तर क एवं ज़ादर की किताब दिया हुए थे एवं आमादर के जी किताब दिया हुए थे पुत्ती किताबे एक टी बड़ा दिनिश्चिर अल्लाह ताक़ा वालों मन करा ये बड़ा निदेश ये निदेश क्या ना कारण मनुष्य मात्री अल्लाह का से फिरी जीते होंगे जार का से फिरी जीते होंगे कोनो भावे अपनी उन्हें को थोड़ी जीते बार बैठना ये र अल्लाह निदेशेर बाहरे उन्हें कुत्ता हो जावर कुनों सुजुक नहीं अल्लाह अल्लाह निदेश चिलो अमरा तारका से फिरे जावो तारका से आमदे फिरे जेते ही होंगे दुनिया बुके की करें ची ना करें ची तारी शब्दी ते होंगे अल्लाह ताले जनो बोलते अल्लाह दी ख़लक़ अल-मौत वल हायात लिया बलुकुम अयुकुम अ जीवन एवं विट्टू दिए से परीक्षा करार जन्नो की परीक्षा कर बैन परीक्षा कर बैन तुम्हादर मुद्दे के आमले उत्तो आमले उत्तो श्रद्धा उन्नुष्ठन तीन निदारण कर बैन करो जन्नो जन्नत करो जन्नो जहाँ ना हदीसे कुछ सिते अल्लाह ताला बोलें इन्ना माहिया आमा नोशी हालकुम ये शब्द तुम्हादर आम शुद्रां जेके उतार अमल नमः भालो किसू पाए शेजा अल्लाह शुक्रिया दे करे आज जेकिसू खराब किसू पाए अमल नमः शेजन फलाया लुमन न इल्ला नफ्सा निजी के साथ काउंट तीरिश करना करे पुत्तिक्ति मानुष दुनिया ते जोखोनी आशे तो खोनी तार अमल नमः लेखा होते शुरू करे तार अमल नमः की हो बे जोखोन ताहले क्या ना आमल कर बे, आमल कर बे जिन ना, आमल टाव लिखा हुए से जे आमल टा शिक कर बे, जो दी भालो मानुषेर, जो दी भालो आमल करते समर्थ तो है, ताहले बुझा जावे लुटी तार भाग्य भालो लिखा हुए से, आज दी समर्थ तो ना है, नीचे विभिन्न रक्कम रोशिले खुजे, विभिन्न रक्कम एर टाल बहाना करे अल्लाह नित्य मानते के लिए बोले जे इटा क्या नो इटा क्या नो तेरे बुझते हो बेतार आमल नाम खराब इटा कहे से तार ताकदीर खराब किस रोए से ना उसे बिल्ला ये जो ईमानदार सब समय अल्लाह रहमत कुताया से अल्लाह बरकत कुताया से शिटा खुजे बड़ा शे बोले ना आमर क्या नो इटा हलो बाव इटा हलो ओमुकेर क्या आमाएं क्या कि भालो पूर्व नेत्रिणी आला सुमने शक्खत करते हो, आज के आम्रे विशेष नियाल सुने करते चाहे, कि भावे एक जोन ईमानदार भालो पूर्व नेत्रिणी आला साथ शक्खत करते पारे, 
দুনিয়ার বুকে যেটা করবেন সেটার উপর নির্ভর করবে আপনার আখেরাত প্রথম যে কাজটি আপনি ভালো পরিণতির জন্য করতে পারেন তা হচ্ছে উত্তম পরিণতি আপনার উত্তম প্রতি নির্ধারিত যদি আপনি তার হিতকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন যদি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে যেতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনি জান্নাতে জান্নাতে যেতে পারবেন তাহিদের জন্যই আসমান এবং জমি সৃষ্টি করা হয়েছে তাহিদের জন্য নবী রাসুল দেখে পাঠানো হয়েছে এই তাহিদের জন্য আল্লাহ তারা কিতাব নাজিল করেছেন এই তাহিদের জন্যই জান্নাত এবং জাহান নির্ধারণ করা হয়েছে দুনিয়ার বুকে যদি আমি তাহিদ প্রতিষ্ঠা করতে পারি তাহলে এটা আপনার উত্তম পরিণতির দিকে আপনাকে নিয়ে যান আল্লাহ তারা এমন তিনি এমন এক সত্তা তিনি অত্যন্ত রাহিম দয়াশীল বন্দা সারা জীবন তাহিদের উপর ছিল শেষ মুহূর্তে তাকে তাহিদ থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন না কিন্তু তাহিদের উপর ছিল না শেষ মুহূর্তে তাহিদের উপর উচ্চারণ করলে সেটা কাজে লাগবে না এই জন্য দেখুন ফেরাউন যখন তার মৃত্যু হচ্ছিল তখন বলেছিল আমান্তু মিল্লি আমানত বিহি বানু ইসরাইল বনু ইসরাইল যেটার উপর ইমান আনা সামিজ ইমান আনলাম কিন্তু আল্লাহ তার সেই ইমান গ্রহণযোগ্য হয়নি কারণ দুনিয়ার বুকে সে যখন তার ইমানের সুযোগ ছিল তখন সে ইমান আনেনি এই জন্য প্রথম যে কাজটি করতে হবে যদি আমরা আল্লাহর উত্তম পরিণতি চাই উত্তম পরিণতি আল্লাহর কাছে চাই মৃত্যুর সব উত্তম পরিণতি চাই তারা অবশ্যই তার অভিত প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমাদের জীবনে সে তা অভিত কি জানতে হবে সে তা অভিত হচ্ছে রবিয়াতে তা অভিত উলহিয়াতে তা অভিত আসমা সেফাতে তা অভিত আল্লাহ রবিয়াতে তিনি যে আমাদের রব তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা তিনি আমাদের মালিক তিনি আমাদের সব কিছু পরিচালক এগুলি স্বীকৃতি দেয়া সাথে সাথে আল্লাহর যাবতীয় নাম এবং গুণের স্বীকৃতি দেয়া এবং এই স্বীকৃতি দেয়া যথেষ্ট নয় নিজের যত কর্মকাণ্ড আল্লাহর দিকে নিবেদিত করা এই তিনটি হচ্ছে তাহিদ যে কেউ তাহিদ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে দুনিয়ার মুখে আল্লাহ তালা তাকে যেভাবে তাহিদের প্রতিষ্ঠিত রাখবেন মৃত্যুর সময় রাখবেন এবং আখরা তো আল্লাহ তালা তাকে ইয়াহিম রব্বহুম ইলা সরা আল্লাহ আল্লাহর পথ দেখাবেন আল্লাহর পথটি আল্লাহ তালা দেখাবেন সেটা জান্নাতের পথ দেখিয়ে দিবেন তাহলে তাহিদের উপর থাকতে হবে প্রথম যদি আমরা উত্তম পরিণতি চাই প্রত্যেকটি মানুষের উত্তম পরিণতি চায় কেউ খারাপ পরিণতি চায় না যার বিবেক আছে সে ভালো পরিণতি চায় বিবেক বা মানুষে ভালো পরিণতি চায় ভালো পরিণতি হতে হলে অবশ্যই তাহিদের উপর থাকতে হবে দ্বিতীয় যে জিনিসটি করা দরকার তাহিদের সাথে সাথে এসে কামত থাকতে হবে আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ জিনা কালো যারা বলে নিচ্ছে আমাদের রব আল্লাহ অর্থাৎ তাহিদ প্রতিষ্ঠা করেছে এটুকু যথেষ্ট না তুমি মাস্তাকাম এর ভোট স্থির থাকল সন্দেহ করলো না কোনোদিন সন্দেহ পাতিকে পড়লো না কিছুদিন মানে কিছুদিন মানে কেউ হলো না বিপদে পড়লে আল্লাহকে মানি আবার বিপদ চলে গেলে দুনিয়ার বিভিন্ন জিনিসের পিছনে ধর্না দেয় সেটা তারা করে না বরং আল্লাহ তালার ইমানের উপর দৃঢ় পথ থাকে এবং তারা শূন্যতার উপর আমল করতে থাকে এরা উত্তম পরিণতির আশা করতে পারে যে তারা আল্লাহ তালা তাদেরকে দুনিয়া এবং আখরাতে সবসময় তাদের ছাদ থাকে ফেরেস তারা বলবে তাদেরকে তখন এখানে তোমরা যা চাও তা তোমরা পাবে শর্ত হচ্ছে ইস্তেকামত থাকতে হবে আল্লাহ দিনের উপর দৃঢ়পদ থাকতে হবে সেটা কি জিনিস কোরআনে করিমে যা আল্লাহ তালা বলছেন করতে তা করবে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম তার হাদিসে যা করতে বলছে তা করবে কোরআন এবং হাদিসে যা নিষেধ করা হয় তার নিষেধ তা পরিত্যাগ করবে এটার নাম ইস্তেকামত ইস্তেকামত হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশকে যথাযথ প্রতিপালন করা আল্লাহর নিষেধকে পরিত্যাগ করা ছেড়ে দেওয়া এর উপর থাকতে পারলে আপনার পরিণতি সুন্দর হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই 
এতে কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ তালা ওয়াদা করেছেন ওমান আসদাকু মিয়াল্লাহ কিলা ওমান আসদাকু মিয়াল্লাহ হাদিজা আল্লাহ চেয়ে সত্য কথা কার কেউ নেই আল্লাহ চেয়ে সত্য কথা বলে আর কেউ নেই সত্য বাণী আর আর কার বাণী সত্য হতে পারে না আল্লাহর বাণী সবচেয়ে সত্য তিনি বলেছেন যদি কেউ ইস্তেকামত থাকে আল্লাহ তালা তাকে মৃত্যুর সময় ইসাবিতুল্লাহ উল্লাদিন আমন বিল কাউল ইসাব মৃত্যুর সময় তাকে উত্তম কাউল দিয়ে তাকে আল্লাহ তালা তরিয়ে নেবেন পার করিয়ে নেবেন উত্তম কাউল কি মৃত্যুর সময় সে লাইল্লাহ তাও হিদুর উপর মারা যেতে পারবে যদি কোনো ইস্তেকামতের উপর থাকে দৃঢ় পথ থাকে ইমানের উপর তিন নম্বর যেই কাজটি করা দরকার তা হচ্ছে তাকো অবলম্বন করা দরকার তাকো অবলম্বন করতে পারলেও আপনি উত্তম পরিণতি আশা করতে পারেন তাকো অবলম্বন জিনিসটা এরকম নয় যে আমি কোনো কিছু একবার করে শেষ হয়ে যাবে এরকম নয় জিনিসটা এরকম নয় তাকো হচ্ছে সার্বক্ষণিক আম সার্বক্ষণিক আপনি আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন এটাই হচ্ছে তাকো তাকো আর কেউ অর্থ করে ফরেস্ট গাড়ি সেটা ঠিক নয় কেউ কেউ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করে এক একজন এক এক রকম কিন্তু মূল অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাক আপনার শয়নে সফনে উঠা বসা ঘুম যখন যখন যেখানে যাবে সেখানে সর্ব অবস্থায় আপনি তাক আপনি তাকো অবলম্বন করবেন সর্ব অবস্থা আপনি সচেতন থাকবেন যে আমার দ্বারা আর কোনো গুণা হচ্ছে কিনা আমি যে কাজটি করছি আল্লাহ অনুমোদিত কিনা এটা হচ্ছে তাকো এই জন্য সর্ব সালের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে তুমি কাটা যুক্ত পথে যখন চলো তখন যেভাবে কাপড় গুটিয়ে রাখো কেন কাটার ভিতরে যেন আটকে না যায় সেটাই হচ্ছে তাকো পুরো দুনিয়াটাই হচ্ছে কাটা যুক্ত রাস্তা এখানে সব কিছু ঘিরে রাখা হয়েছে বিশ্বা হাওয়া বিশ্বা হাওয়া অর্থাৎ প্রবৃত্তি দিয়ে ঘিরে থাকা হয়েছে প্রবৃত্তি চা এটা করতে কিন্তু কোরআন এবং সুনা এটা নিষেধ করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন হুফাতিন নারু বিশ্বা হাওয়াত ও হুফাতিন জান্নাতুবিল মাকারে জাহান নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে প্রবৃত্তি চা এবং জিনিস দিয়ে প্রবৃত্তি চা এমন জিনিস দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে জাহান নামে যেতে হলে আপনি শুধু প্রবৃত্তির যে ডোর ছেড়ে দিলেই হবে যে যেভাবে ইচ্ছে হবে চলি সমস্যা নাই জাহান নামে চাওয়ার জন্য আর কিছু করা লাগবে না কিন্তু জান্নাতে যেতে হলে আপনাকে অত্যন্ত সাবধানে চলতে হবে সেটা হচ্ছে বিলমাকারে কষ্টকর জিনিসে আপনাকে থাকতে হবে আপনি সারাদিন যদি ঘুমিয়েই থাকেন সারাদিন যদি কোনো আপনি একটা অন্যায় কাজ করতেই থাকেন জাহান নামে যাওয়ার জন্য আর কিছু করা লাগবে না কিন্তু জান্নাতে যেতে হলে এবাদত করতে হবে আপনাকে ইমান আনতে হবে পাঁচ অর্থ সালাত আদায় করতে হবে জাকাত দিতে হবে তো পয়সা আল্লাহ হন হজ করতে হবে পয়সা আল্লাহ হলে রোজা রাখতে হবে যদি কোনো রমজান মাস আসে এর অর্থ হচ্ছে বিল মাকারে এবং হালাল আরাম চিনে চলতে হবে কষ্টকর জিনিসে কাজটি ব্যবসায়ী হলেও আপনার জন্য হালাল আরাম চিনে চলতে হয় এর অর্থ হচ্ছে আপনাকে জান্নাতে যেতে হলে এই তাকোয়া উত্তম পরিণতি পেতে হলে এই তাকোয়ার কোনো বিকল্প আপনার জীবনে নেই প্রত্যেকটি জিনিস আপনাকে চিন্তা করতে হবে এই কাজটি আমার আল্লাহ সন্তুষ্টি দিবে কি দিবে না এই কাজটি এই পাপ এই পদক্ষেপটি আমার আল্লাহ সন্তুষ্টি দিয়ে গেছে যাচ্ছে কিনা এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যে এটা এটার উপরে নির্ভর করবে আল্লাহ তালার ভালোবাসা প্রাপ্তি আল্লাহ সম্মান প্রাপ্তি এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন কারী বলেছেন ইন্না আকরম আকুমাইন্দাল্লাহাত নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহ বেশি আল্লাহকে বেশি তা খো অবলম্বন করে দুনিয়ার ব্যক্তি চলার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি কাজে চিন্তা করে যে এই কাজটি আল্লাহ সন্তুষ্টির দিকে যাচ্ছে কি না এটা যদি করতে পারেন অবশ্যই আপনি উত্তম পরিণতির দিকে যাবেন চার নম্বর যে কাজটি করা দরকার উত্তম পরিণতির জন্য দুনিয়া থেকে যাওয়ার জন্য আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য সেটা হলো সিলেক সততা প্রতিটি কাজে সততা রয়েছে আপনি ব্যবসা করেন ব্যবসার মধ্যে সত্তা রয়েছে আপনি কথা বলেন কথার মধ্যে সত্তা রয়েছে আপনি শিক্ষক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সততা রয়েছে আপনি কারো চাকরি করেন চাকরির ক্ষেত্রে সত্তা রয়েছে আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলেছেন ইয়া এই হলে দিন আমন তকুল্লাহ ও কুন মাসিন হে ইমানদার এবং তাকো অবলম্বন করে এবং সত্যবাদীদের সাথী হও দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী হচ্ছে নবী রাসুল নবী রাসুল হচ্ছে সত্যবাদী আর কেউ হতে পারে না ছিল না আল্লাহ তালা তাদেরকে বিশেষভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের অন্তরের ভিতরে শুধু সততাই দিয়েছেন অন্য কিছু তারা কখনো চিন্তা করেনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের দরবারে এমন লোক আসলো যে লোককে রসুল ইতিপূর্বে 
ঘোষণা করেছিলেন যে তার তার জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিলেন ওই লোক এসে আসার পরে বারবার রসুলের সামনে আসছে বারবার রসুল মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছে তারপর যখন ইসলাম গ্রহণ করল লোকটি রসুল্লাহাম বললেন যে তোমরা কেউ কি তার আগে সাবার করে দিতে পারলে না সাহাবাই কারাম বললেন যে রসুল্লাহ আপনি একটু ইঙ্গিত করলেই হতো রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন নবীরা কোনো দিন কোনো ইঙ্গিতে কথা বলে কাউকে বিরক্ত করে না শরীয়ত নষ্ট করে না অর্থাৎ নবীরা সোজা কথা বলে প্যাস মারে না বাড়তি কথা বলে না নবীরা সততা অবলম্বন করে চলে তারা ইঙ্গিতে একটা বলে আরেকজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় না নবীরা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে সত্যবাদী দুনিয়ার মানুষগুলো নবীদের পথ থেকে মানুষকে দূরে সরাতে চায় তারা বিশ্বাস করে তারা বেশি বুঝে যখনই নবীদের পথ থেকে তারা বেশি বুঝে মনে করে পথ দূরে সরে যায় তখনই যাবতীয় যাবতীয় বিপর্যয় নেমে আসে আজও দুনিয়ার বুকে যত বিপর্যয় নেমে আসছে নবীদের পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য আমাদের নারীরা আজ এমনভাবে চলছে নবীদের পথ থেকে দূরে সরার কারণে নির্দেশে দূরে সরার কারণে আমাদের যুবকরা আজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের আমরা সবাই ইমান দিক ইমান সকালবেলা ইমানদার হই বিকালে ইমান হারা হয়ে যায় শুধুমাত্র নবীদের পথ থেকে দূরে সাগার জন্য এরা মহাসত্যবাদী এই নবীগণ সত্যবাদী আর যার কাছ থেকে এসেছেন তিনিও সত্যবাদী আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা হচ্ছে সত্যবাদী আর কেউ নেই তিনি যেহেতু পাঠিয়েছেন নবী রাসুলদেরকে সুতরাং সত্যবাদীদের সাথী হওয়া আমাদের জরুরি নিজেরা সততা অবলম্বন করা জরুরি রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন ইন্না সিদ খালাহ দিলবের সত্য ন্যাক কাজের দিকে নিয়ে যায় আর ন্যাক কাজ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় আর মিথ্যা খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যায় খারাপ কাজ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় এই জন্য চার নম্বর যে কাজটি করতে হবে ভালো পরিণতির জন্য তাহলে তা হচ্ছে অবশ্যই আমাদেরকে সততা অবলম্বন করতে হবে আমাদের জীবনে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সততা কেমন সততা একজন মানুষ নিজে সৎ হবে সে বুঝতে পারবে যে আমি সৎ রসুল্লাহ সাল্লাম নিজেও বলেছেন এই কথাটি যে গুণা ওইটাই তোমার অন্তর বলো এটা গুণা আর সৎ ওইটাই যেটা অন্তর বলো এটা সৎ কাজ আপনার সামনে কেউ বাজারে বিক্রি করছে কম দামে আপনার উচিত হবে তাকে জিজ্ঞাসা করা যে তুমি যে কম দামে জেনে শুনে বিক্রি করছো কিনা হসে ঠকছে আপনি তো সৎ অবলম্বন করতে পারতেন আপনার সততা কোথায় গেল আপনি বলতে পারতেন আপনি সুযোগ নিবেন না আপনি বলবেন যে তুমি কি সত্যি জানো এই দাম দাম এত কিনে এটাও সততার অংশ এটা নস্ত্রের অংশ মানুষের কল্যাণ কামিতার অংশ এটাও কিন্তু অবশ্যই জরুরি দুনিয়া থেকে যাওয়ার আগে সততা অবলম্বন করে আপনাকে যেতে হবে দুনিয়ার মানুষ ভালোবাসবে কারণ আল্লাহ আপনাকে তখন ভালোবাসবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য আপনি তখন উদ্গ্রীব হবেন কারণ আপনার তখন আর ভয় থাকবে না আর যদি দুনিয়াতে অন্যায় করে বেড়ায় মিথ্যাচার করে বেড়ায় তখন সে পালা পলায়ন করার অবস্থা থাকবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা করবে না আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখবেন না রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা বলেছেন মান আহাব্বা লিখা আল্লাহ আহাব্বাল্লাহ লিখা ও মান আহাব্বা লিখা আল্লাহ আহাব্বাল্লাহ লিখা কেউ যদি কোনো আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা মহব্বত করে আল্লাহ তালাও তার সাক্ষাতের মহব্বত করেন আল্লাহ আল্লাহ তালা তার সাথে সাক্ষাৎ চাই যদি সে আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে কখন আল্লাহ সাক্ষাৎ করতে পারেন যখন নিজেকে সততার মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে নিজের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে চিন্তা করবে আমি আল্লাহর সাথে সহায়তা অবলম্বন করি পরিবারের সাথে সহায়তা অবলম্বন করি সন্তানদের সাথে সহায়তা অবলম্বন করি প্রতিবেশীর সাথে সহায়তা অবলম্বন করি রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের সাথে সহায়তা অবলম্বন করি প্রত্যেকটি কাজ এটা আমার দায়িত্ব হিসেবে নেই কেউ না দেখলেও আমার রব দেখতেছে রাতের অন্ধকারও তিনি দেখতেছেন এই সততা একজন ইমানদারের জন্য কর্তব্য যিনি চান যে তার উত্তম পরিণতি হোক পঞ্চম যে কাজটি করা দরকার উত্তম পরিণতির জন্য তা হচ্ছে তবত স দেখা খাঁটি তবা দুনিয়াতে মানুষ আসবে আসবে এখানে গুণা হবেই হবে গুণা হবেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন খায়রুল কুল্লু বনি আদম খাত্তা ও খায়রুল খাত্তা ইনার তবা ভুল প্রত্যেকটি বনি আদম ভুল করে আর উত্তম ভুলকারী হচ্ছে তবাকারী উত্তম ভুলকারী অর্থাৎ ভুলকারীদের মধ্যে উত্তম হয় তবাকারী যত মানুষ আপনি দেখবেন যত ভালো মানুষ আছে তবা করে বড় লোক বড় হয়েছে তবা ছাড়া কেউ বড় হইতে পারবে না আল্লাহর কাছে তবা করুন গুণা থাকুক না থাকুক এটা বলবেন না গুণা আসেই অনেক মানুষ মনে করে আমার তো গুণা নেই এটা ঠিক নয় আপনার গুণা অবশ্যই হচ্ছে খাতারা যে সময়টুকু আল্লাহর পথে ব্যয় করছেন না ওটার মধ্যে গুণা হচ্ছে কারণ আপনি তো আব্দ দাস 
দাসের কাজ হচ্ছে মুনিবের আনুগত্য করা মুনিবের মুনিবের সন্তুষ্টির জন্য ছোটা আপনি যে সময়টুকু নিজের আনন্দের জন্য ছুটেছেন ওখানেও গুণ হয়েছে এই জন্য আপনার আমার সবসময় তবার ভিতরে থাকা উচিত সাইয়দ উলহক মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার আগের পরে সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছে তিনিও তওবা করতেন এবং প্রতি সাহাবায়ে کرام গুনতেন কোন কোন মজলিসে 70 বার তিনি গুন তওবা করতেন ইস্তেগফার করতেন এবং শুধু তাই নয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি নিজে বলেছেন ওয়া ইন্নি ইলা আস্তাগফুরুল্লাহ ফিল ইয়াম আকসার মিন মিয়াতি মাররা আমি শতবার উপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আপনি আমি সারা দিন গুনার মধ্যে ডুবে আছি আমাদের কর্মকাণ্ড গুনার ভিতরে চলছে আমাদের এখন প্রত্যেকটি আয়ের মধ্যেই সন্দেহ ঢুকে যাচ্ছে এই অবস্থায় আমাদের তওবা ছাড়া কোনো পথ নেই মুখে শুধু সুযোগ পাইলে শুধু তওবা করবে মুখ থেকে শুধু বের বাস্তা ফরুল্লাহ আল্লাহ দিলা ইল্লাহু আল হাইয়ুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাই একসাথে ইস্তেগফার হবে তওবা হবে এবং এটা সুযোগ পেয়ে যাবেন সুযোগ পেয়ে যাবেন আর কিছু না আপনি শুধু একটুকু বলেন আল্লাহু আকবার লি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বান্দা যখন তওবা করে আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা শুধু বৃদ্ধি পায় আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা শুধু বৃদ্ধি পায় তার মর্যাদা বান্দা যখন নিজেকে ছোট করে আল্লাহ তা তাকে বড় করে তোলে আর বান্দা যখন অহংকারী হয় আল্লাহ তাকে তাকে নির্যাতিত করে অপমানিত করে এইজন্য বান্দার উচিত হচ্ছে সর্বক্ষণে তওবাতে লেগে থাকা যদি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা করে যদি উত্তম পরিণতির সাথে আপনার আখিরাত আপনি দেখতে চান দুনিয়া থেকে যাবার সময় উত্তম পরিণতি চান অবশ্যই আমাদেরকে নিয়মিত তওবা করে যেতে হবে এই তওবার জন্য দেখেন প্রত্যেক সালাতের পরে আপনি বলেন আস্তাগফিরুল্লাহ 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 আপনি যখন দুই সজদার মাঝখানে বলেন আল্লাহু আকবার লি ওয়া রহমানি ওয়া আফিনি ওয়াজবুরনি ওয়া আদিনি ওয়া রাফানি বলতে থাকেন এবং সজদার মধ্যে আপনি সজদার মধ্যে আপনি ইস্তেগফার করেন কেন কারণ এটা একটা বিরাট সুযোগ এই জায়গাতে বেশি কবুল হবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে যখন বান্দা সজদা থাকে তখন আল্লাহ সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থা থাকে নিকটবর্তী কিভাবে জানেন কারণ যত বেশি বিনয় তত বেশি নিকটে কারণ সেইটা চেয়ে নিকটবর্তী জায়গা হতে পারে না যেন আপনি বলছেন যে আল্লাহ আমি সেইটা করছি তোমার জন্য না ঘুরছি আমার কপাল লাগাচ্ছি আমি আমার দুই হাতের আঙ্গুলগুলো লাগিয়ে দিয়েছি পায়ের আঙ্গুল পায়ের হাঁটু লাগিয়ে দিয়েছি পায়ের আঙ্গুল লাগিয়ে দিচ্ছি আমার আর যাওয়ার জায়গা নেই তোমাকে তোমার কুমার কাছে আমি নত হওয়ার জন্য এর চেয়ে নিচে যাওয়ার আমার জায়গা নেই আল্লাহ তালা সেটাকে বেশি কঠিনভাবে গ্রহণ করে আসলে কি আমাদের সেজদাগুলো সেরকম হয় কিনা সেজদা তো একটা অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছি অভ্যাসে পরিণত করার কারণে আমাদের অন্তর দিয়ে আল্লাহ তালা আজমত প্রকাশ পায় না মহান রব্বুল ইজ্জত আপনার মতো আমার মতো এরকম ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জিনিসের কোনো কিছু তার প্রয়োজন নেই আমাদের প্রয়োজন তাকে ডাকার আমি যত বেশি ইস্তেগফার করতে পারবো তওবা করতে পারবো যত বেশি আমি সেজদা করতে পারবো তত বেশি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারবো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন কেয়ামতের আগে একটি সময় আসবে যখন একটি সেজ দেয় খাইল মৃত্যু নিয়ম অফিয়া হবে দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা আসছে তা থেকে বেশি মূল্যবান হয়ে যাবে এর কারণ কি জানেন মানুষ দুনিয়ার পিছে দৌড়াতে থাকবে সেজ দেয় পিছিয়ে দৌড়াবে না আমাদের সল্প সালহীন দেখেন তারা সবচেয়ে বেশি নৈকট্য অর্জন করতো সেজদা দিয়ে ফরজ সালা তারপরে নফল সালাত দিয়ে সুযোগ পেলে দুই রেখা সালাত পড়ত কিন্তু আমরা এখন কিভাবে সালাত কমানো যায় এই টেনশানে থাকি কিভাবে দুই রেখা সালাত কম পড়া যায় এই সুযোগ খুঁজতে থাকি কখনো আমরা দুই রেখা সালাতের চিন্তা করি না মসজিদে এসে খুঁজি যে এই সময় থাক আর আল্লাহ তো গুণা দিবে না কিন্তু মসজিদ ঢুকতে রসুন বলেছে দুই রেখা সালাত পড়তে সেটার গুরুত্ব দেয় না শিখিয়ে দিয়েছেন আমার নবী যেটা সেটা করি না কারণ সেই যুগের এবং এই যুগের মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেছে মানুষ এখন দুনিয়ামুখী হয়ে গেছে এই জন্য একটি সেজ দেয় রসুন বলেছে দুনিয়া এবং তার যা যা আছে তা থেকে উত্তম হয়ে যাবে কারণ এই সময়টা সেরকম অবস্থা পরিণত হয়েছে মানুষ এখন মসজিদ মুখী হচ্ছে না মানুষ এখন মসজিদ হলেও শুধুমাত্র একটা বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলকভাবে মসজিদে আসা হচ্ছে আল্লাহর কাছে বিনয় হওয়া বিনয় হয়ে পরবর্তী জীবনে আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার টেন্ডেন্সি থেকে মানুষ মসজিদে আসে না এই জন্য আমাদের উচিত যে উত্তম পরিণতির জন্য তবে স্থায়ী ঘরে লেগে থাকা গুনা হবেই গুনা হবে না এটা বলা হয়নি রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিসি এসেছে তিনি বলেছেন যদি তোমরা গুনা না করতে হাদিসি কুচ্ছি তা হাদিসি কুচ্ছি আল্লাহ তালা বলেন অথবা রসুল নিজে বলেছেন যে যদি তোমরা গুনা না করতে আল্লাহ তালা এমন কাউকে সৃষ্টি করতেন যারা গুনা করত আর তিনি যাদের ক্ষমা করতেন কিন্তু আমরা তো গুনা করব তিনি ক্ষমা করবেন তিনি গফুর ও গফার 
এই জন্য তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে আপনি গুণা না থাকলেও আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদায় আসীন হবে আর গুণা নাই এটাকেও বলতে বলা বলতে পারে না যে ব্যক্তি গুণা নাই বলে সে অহংকারী কোনো সন্দেহ নেই সে অহংকার করছে ষষ্ঠ যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে বেশি বেশি করে দোয়া করতে হবে বেশি বেশি করে দোয়া করতে হবে কি দোয়া করতে হবে আল্লাহ তালা শিখিয়ে দিয়েছেন রবানা আল্লাহ তুজি কুরুবানা বাদাই হাদাইতানা ও হাবলানা মিল্লা দুম কারহমা ইন্না কান্তা রোহাব আল্লাহ হেদায়ত দেওয়ার পর অন্তরটাকে বক্র করে দিবেন না আল্লাহ তালা অন্তর এবং মানুষের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড় সেটা দূর করতে হবে দোয়ার মাধ্যমে যে আল্লাহ দয়া করে যে তুই আমাকে হেদায়ত দিয়েছ দয়া করে আমাকে হেদায়তের উপর রাখো হেদায়তের উপর আমার মৃত্যু নসিব করো হেদায়তের উপর আমার পরিবার পরিজন কেউ তুমি মৃত্যু নসিব করো হেদায়তের উপর রাখো দোয়া চালিয়ে যেতে হবে দোয়ার চেয়ে উত্তম অস্ত্র আর কিছু নেই ইমানদারের বড় অস্ত্র হচ্ছে দোয়া কারণ সে অনেক কিছুই করতে পারে না কিন্তু কথা তো বলতে পারে টাকা বসে দিতে পারে নাই কিন্তু দোয়া করতে তো নিষেধ নেই এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহামের সাহাবিরা গরিব সাহাবির একবার আসছে আসে বলেন ইয়ার রসুল্লাহ যারা দরিদ্র তারা এসে বলে ইয়ার রসুল্লাহ আমার আমরা তো কিছুই করতে পারি না যারা পয়সা হল তারা সব সব নিয়ে গেল রসুল তাদের কি শিক্ষা দিবে তোমরা বলবা তোমরা এগুলি এগুলি বলবা সোহানাল আলহামদুল্লাহ আল্লাহকে বলবা যে কিরো দোয়া করবা তাতে করে তোমরা তাদের থেকে ঘুরে উঠতে পারো তারা শুনে বলল যে আমরা এগুলি শুরু করে দেব তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামের কাছে এসে বলো ইয়ার রসুল্লাহ আমাদের ধনী বাইরা সম্পদশালী বাইরা শুনে ফেলেছে ওরা তো এটা শুরু করে দিয়েছে আমরা তো আবার পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন যা কাপাদুল্লাহ ইউটি মাইয়ে সে আল্লাহ ফজল আল্লাহ যা কিছু তাকে দিবে তোমরা এগুলি থেকে পিছপা হয়ে না এর অর্থ হচ্ছে দোয়া লাগবেই জিকির লাগবেই আপনার আমার জীবনের বড় সম্পদ হচ্ছে দোয়া বড় সম্পদ দোয়া দোয়া করলে আপনার লাভ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন হয় দুনিয়াতে দিবে না হয় এটার বিনিময় এটার বিনিময় আখড়াতে দিবে না হয় অনুরূপ বিপদ আপনার থেকে কাটিয়ে দিবে তো লাভে আর লাভ ক্ষতির কোনো কিছু নেই কেউ যদি মনে করে দোয়া করে ঠকে যাচ্ছে তাহলে সে আল্লাহকে চিনে নি আল্লাহ তারা তার এক নবী সম্পর্কে বলছেন জাকারি আলি সাল্লাম তিনি বলছেন যখন সন্তান হওয়ার কোনো সুযোগ দেখছেন না তার স্ত্রী হয়ে গেছে স্ত্রী বন্দা নিজে পৌঁছে গেছেন বা বার্ধক্যে তারপরে অন্তরের ভিতরে এখনও আশা ছাড়েন না যে একটা সন্তান হবে তিনি দোয়া করছেন আল্লাহ তালা কবুল করছেন তিনি বলছেন যে ওলাম আকুম্বে দোয়া একে রবি সাপিয়া আল্লাহ আপনাকে ডেকে তো কোনো আমি হতভাগা হয়নি কোনো দিন আল্লাহ তালা তার দোয়া কবুল করেছেন এবং তাকে সন্তান দিয়েছেন তার স্ত্রীকে তিনি সেটার জন্য তৈরি করে দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন ও আশ্রাহ না আল্লাহ উজ্জা হুজা স্ত্রীকেও সন্তান ধারণের জন্য আমি তৈরি করে দিলাম বৃদ্ধ বয়সে তার আবার ভাইয়ের ব্যবস্থাপনা করে দিয়ে সন্তান আনার ব্যবস্থা করে দিয়ে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার কাছে দোয়ার চেয়ে বড় অস্ত্র কি হতে পারে অনেকে দোয়াকে সাধারণ মনে করে কখনো কখনো মুসলিমদের উপর বিপদ আসে আমরা বিপদের সময় বলে দোয়া করেন বলে দোয়া দিয়ে চলবে কি দোয়া দিয়েই তো হবে বিশ্বাস করুন দোয়া দিয়ে কি হবে মুসলিমদের উপকার হবে অমুসলিমরা নির্যাতিত অমুসলিমদের উপর আল্লাহর আজাব আসবে অমুসলিমরা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের উপর আল্লাহর গজব যেভাবে আসবে সেটা কল্পনাতিকভাবে আসবে অনেক মানুষ আসে এখনও জানে না কি ঘটছে উইগুর মুসলিমদের নিয়ে তারা যা করেছে আল্লাহ তারা তাদেরকে কেমনে ছেড়ে দিচ্ছে তাদের উপর দিয়ে কিছু দেয়নি যোগে যোগে সেরকমই হবে আপনি শুধুমাত্র দোয়াকে খাটো করে দেখছেন কিন্তু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম দোয়াকে খাটো করে দেখেননি তিনি কেমন দোয়া করেছেন যখন সত্তর জনকে শহীদ করে দিল কাফেররা তিনি এক মাস দোয়া করেছেন এক মাস দোয়ার পর আল্লাহ তালার আল্লাহ তালা ঠিক কবুল করলেন এবং সেই জায়গা পরিপূর্ণ মুসলিমদের করা এত হয়ে গেল তাহলে বুঝতে পারছেন দোয়া কত বড় অস্ত্র সেলাহুল মোমেন ইমানদার একটা বড় অস্ত্র দোয়াকে খাটো করে ওই ব্যক্তি দেখে যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পারেনি এখনো যে ব্যক্তি বুঝতে পারেনি যে কী জিনিস দরকার আপনি দোয়া করেন বদ দোয়া কম করবেন বেশি বেশি করে দোয়া করবেন অনেকে আছে সন্তানদের জন্য খারাপ হলে বদ দোয়া করতে আরম্ভ করে এটা আরও খারাপ হবে সন্তান আপনি সন্তানের দোয়া করতে থাকেন দোয়া করেন রব্বানা হাবলান আমি না জোয়াজি না ও দুর্রিয়াতনা খোরা তার মুত্তাকিন ইমামা যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন সেইভাবে দোয়াটা আমাদের করা উচিত কারণ এর মাধ্যমে এর মাধ্যমে আমরা দুনিয়া এবং আখড়াতে অবশ্যই আল্লাহ তালার রহমত প্রাপ্ত হব এবং এর মাধ্যমে উত্তম পরিণতি যেতে পারব রব্বানা ইন্ডিয়ানা সামিনা মুনাদি ইনাদিল ইমান আনাম রবিন আমান্না রব্বানা ফাক ফেলানা জুনুবানা বা কাফির আন্না সৈয়াত রত আপান আলাবরা শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালা কীভাবে দোয়া করতে আল্লাহ ইমানদার ইমান আনার জন্য আমাদেরকে ঘোষণা দিয়েছে ইমানদারে সেই ডাক দিয়েছে ডাকে আমরা ইচ্ছা দিয়েছি ইমান এনেছি 
আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দিন শিখিয়ে দিয়েছে আল্লাহ তারা কিভাবে দোয়া করতে হবে সুতরাং দোয়া চালিয়ে যেতে হবে ইস্তেকবারের সাথে সাথে দোয়াও চালিয়ে যেতে হবে সপ্তম যে কাজটি করতে হবে যদি উত্তম প্রকৃতির আশা করতে হবে তা হচ্ছে যে কম আশা করতে হবে বেশি আশাবাদী হওয়া ঠিক না মানে বেশি আশাবাদী হয়ে কি হচ্ছে জানেন মাঝে মধ্যে আমাকে কেউ কেউ প্রশ্ন করে যে আমার আর কোনো উপায় নেই বাড়িটা দোতলা তিনতলা হচ্ছে না এখন সুদি ব্যাংক থেকে টাকা নিতে পারবো কিনা তারা উপায় নেই এত কিসের উপায় নেই সাইদ দুর্খাক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম তিনি বাড়ি রেখে যাননি কোনো সমস্যা হয় কোনো সমস্যা হয় এই বাড়িটা আপনার হবে না কিন্তু আপনি আশা এত লম্বা করেছেন যে এই আশার কোনোদিন শেষ হবে না রসুল্লাহ সাল্লাম একদিন এরকম একটি লম্বা রেখা আঁকছেন আরেকটা লম্বা রেখে আসে বললেন যে মানুষের জীবন হচ্ছে একটুকু কিন্তু তার আশা ওইটুকু পর্যন্ত আশা শেষ নাই অতটুকু পর্যন্ত লম্বা থাকে জীবন এখানে শেষ হয়ে গেছে এর মাঝে আবার মাঝে মধ্যে তার বিপদ আপদ হয় তাহলে সে এত লম্বা আশা আশা কমাতে হবে আশা করতে হবে এটা যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করব এটা সত্য আখরাতমুখী প্রবণ থাকতে হবে দুনিয়াতে যা করি আজকে মরে গেলে যেন আমি এটা হিসাব দিতে পারি আজকে মরে গেলে যেন আমি এটা জব দিয়ে করতে পারি আল্লাহর কাছে আজকে যদি আমি মারা যাই আপনি কি শিওর যে আজকে মারা যাবেন না তা আজকে যদি কেউ মারা যায় আজকে যদি আমি হিসাব দিতে পারি আলহামদুলিল্লাহ এটা হচ্ছে আমার জন্য যথেষ্ট আমি এমন লম্বা কাজ করব না যেটা আমি হিসাব দিয়ে শেষ করতে পারবো শেষে বলবেন যে আল্লাহ আরেকদিন বাঁচতে দাও রাব্বির জিয়াও নি আল্লাহ আমাকে আবার ফেরত দাও কোনোটাই কাজে লাগবে না এই জন্য বাঁচতে বেশি একদিন চাইলেও দেওয়া হবে আবার ফিরে তো আসতে দেওয়া হবে না সুতরাং লম্বা আশা করে কিরা আজকে পর্যন্ত আমি শিওর থাকি সাহাবাই কেরাম রেদাই তাদেরকে এমন ভাবে তাবেনা পেয়েছেন তারা বলেছেন তাদের কাউকে কাউকে এমন ভাবে পেয়েছি যদি আজকে মারা যেত তাহলে তাদেরকে এটা বলার কোনো বলতে পারত না যে আমি বেশ আরেকদিন বাঁচতে বোধ আর বেশি আমল করতে হবে এরকম না মানে আমল যতটুকু করা দরকার ততটুক তারা করতেন আখরাতমুখী কাজের মধ্যে তারা বেশি সময় দিতেন দুনিয়ার কাজে বেশি সময় দেওয়ার অর্থই হচ্ছে আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কারণ আর দুনিয়া ও আখরাত দর রতান দুনিয়া এবং আখরাত দুটা সতী একটার দিকে বেশি ঝুঁকলে আরেকটা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সতীন বুঝেন যেমন সতীনের দিকে আপনি সতীন ক্ষতি একটা একটা ক্ষতি করার জন্য থাকে সাধারণত তাহলে আপনি আমি দুনিয়ার দিয়ে যত বেশি ঘুষব যত বেশি আশা করব যত বেশি পাগল করা হব একবার দুইবার যথেষ্ট আরো করা দরকার এক জমি দুই জমি যথেষ্ট আরো করা দরকার এত বেশি আশা করলে আপনি কি করবেন হিসাব দিয়ে হিসাব দিয়ে করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যারা গরিব তারা ধনী দিচ্ছে পাঁচশো বছর আগে জানাতে চলে যাবে তাহলে গরিবদের তো সৌভাগ্য এটা হিসাব দিতে হবে না তাদের একজন রিক্সাওয়ালা আপনার চেয়ে উত্তম হতে পারে যদি সততার সাথে চলে কারণ তার মরার পরে তার কোনো হিসাব লিখে না কি আছে দুইটা ফরজ ইমান আনছে সরাত আদায় করছে আর সবের সময় সবম পালন করেছে আর বাকিগুলি তার কোনো ফরজও হয়নি জাকাত দিতে হয় না হজ করতে হয় না মানুষের বছরে বছর মানুষের হজ দিতে হচ্ছে না কারণ না এটা কি করবে আল্লাহ তালা তাকে লাই করলে বললাম আফসান সাহায্যের বাইরে কাউকে কষ্ট দেন না তাহলে একজন মানুষ তার আখরাত মুখী প্রবণতাই প্রমাণ করবে সে দুনিয়া থেকে বিমুখ হতে চায় এটা খুব দরকার যদি কোনো আখরাত মুখী হতে চান তাহলে আল্লাহ তালা আপনার জন্য উত্তম পরিণতি আশা রেখেছেন আপনি সেটা আশা করতে পারেন আট নম্বর হচ্ছে বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করতে হবে বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করতে হবে আখরু মিন্দিকরে হাত মিলে দা সমস্ত সাতকে বিনষ্টকারী হচ্ছে মৃত্যু বিশ্বাস করুন মৃত্যু এমন এক জিনিস যেটা আপনি সমস্ত যত আশা করেছেন সব কিন্তু গড়িয়ে দিবে অনেকেই বলে সময় পাচ্ছি না কিন্তু মরে গেলে কিন্তু তার আর অন্য কোনো কাজের কিছু ব্যস্ততা কিন্তু ঠিক শেষ হয়ে যায় অনেকে বলে মসজিদে যেতে পারছি না সময় নেই অমুক কাজ করতে সব পাচ্ছি না সময় নেই আত্মীয় উদ্যোগে দেখতে পারছি না সময় নেই কিন্তু যখন মারা যায় তখন সব কিন্তু এত কর্মব্যস্ততা সব কিন্তু শেষ হয়ে যায় তখন কিন্তু আর বলে না যে আমার সময় নেই মরতে পারবো না আরেকটু কাজ করে যাই সেই সুযোগ কিন্তু আর থাকে না সুতরাং মৃত্যু এমন এক জিনিস সেখানে আপনার কাছে আপনি সব কিছু সব কিছু ফেলে যেতেই হবে এই জন্য মৃত্যুকে যদি বেশি বেশি স্মরণ করেন সেটা আপনার জন্য অবশ্যই উত্তম পরিণতি নিয়ে আসবে প্রতিটা মুহূর্ত যদি মৃত্যুকে স্মরণ করেন যে এরপরে আমার মৃত্যু এসে গেলে আমি আল্লাহর কাছে কি জব দিয়ে করবে কাজটার জন্য এই জন্য বেশি বেশি করে মৃত্যুকে আমাদের স্মরণ করা উচিত নয় নম্বর হচ্ছে বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে আশা করবে ভালো আশা করবে মৃত্যুর আগে যখন বয়স পৌঁছে যায় পঞ্চাশের মধ্যে সাধারণত মানুষের অবস্থায় অত অসুস্থ হয় যে অসুস্থের পর আপনি বা জানেন যা বাসার সুযোগ নেই সেখানে আল্লাহর উপর উত্তম ধারণা পোষণ করবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন আজ সে কুৎসিত আল্লাহ তালা বলেন আনা আন্দাজ আব্দি বি 
আমি আমার বান্দার উত্তম ধারণার কাছে রয়েছি বান্দার জন্য আমার উপর উত্তম ধারণা করে অন্য হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোমাদের কেউ মারা যাবে না তখন পর্যন্ত আল্লাহ সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ না করে আল্লাহ সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করবে কি আল্লাহ তারা আমাকে ক্ষমা করবেন আমি চেষ্টা করেছি আমি তহবা করছি আমি ইস্তেফার করছি আমি হক দিয়ে দিয়েছি আমি তার কাছে ফিরে যাচ্ছি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন এই দেওয়ার উত্তম ধারণা যেন নিয়ে যায় এটা খুব জরুরি জিনিস দশ নম্বর হচ্ছে বান্দা খারাপ পরিণতির দিকে কোনো দিন এগিয়ে যাবে না খারাপ পরিণতি যে সমস্ত জিনিস হয় সেগুলি থেকে দূরে থাকবে খারাপ পরিণতি কিসে হয় খারাপ পরিণতির প্রথম হচ্ছে আর সন্দেহ করে আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ করে আল্লাহ আল্লাহর ওয়াদা সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা সম্পর্কে সন্দেহ কীভাবে করে জানেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি বলেছেন দুনিয়ার বুকে কেউ যদি কোনো আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য হারাম জিনিস ত্যাগ করে আল্লাহ তাকে উত্তম জিনিস দিবেন মানুষ যদি কোনো এটা বুঝতো তাহলে হারাম কাজ ত্যাগ করতো অনেকেই বলে আচ্ছা এটা তো আছে হুজুর রোয়াস হুজুর রোয়াস মনে করে সেটা উত্তম বিশ্বাস করলে কখনো অন্যায় যেতে পারতো না সে মনে করব যে অবশ্যই আমাকে আল্লাহ তালের বিনিময় দিবেন সেই জন্য ছেড়ে দিচ্ছি একজন নালি যাচ্ছে আমি তার দিকে তাকাবেন না পারবেন এটা করবেন সব কিছু করে ফেলবেন একজন অন্যায় কিছু হচ্ছে সেখান থেকে চলে আসবেন খারাপ খারাপ দৃশ্য দেখতে সে টিভি বন্ধ করে দিবেন আপনি পারবেন এটা করতে পারলে আল্লাহ তালা আপনার বিশ্বাস রাখেন যে আল্লাহ তালা আমাকে উত্তম দিন দিবেন আপনার সন্দেহ কান্দ ধরলে মা দিলে তো দিবেই না দিলে একটু দেখে নেই এটা সন্দেহের মধ্যে পড়ে এটার কারণে আপনি খারাপ পরিণতির দিকে চলে যাবেন নেভা কি চলতেছে আমাদের নেভা কি কেরকম আল্লাহর দিন থেকে বিমুখ থাকা বড় নেভা কি আল্লাহর দিন থেকে বিমুখ থাকছে আপনি দিন সন্তানকে দিন পড়াননি নিজে পড়েননি কিন্তু আপনি কথা বলতে ওস্তাদ যেখানে সেখানে দিনের ব্যাপারে আবার কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্টার গিরিয়ে করেন মসজিদে এসে আপনি বড় পদটাও দখল করেন মসজিদের মোতোয়াল্লি হন অথবা এটা হন ওইটা হন কিন্তু আল্লাহর দিনকে শেখার জন্য আপনার কোনো প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না এগুলো হচ্ছে মুনাফেকি এই মুনাফেকি চরিত্র বড় মুনাফেকি চরিত্র কারণ আপনি আসে আল্লাহ বলতে রসুলকে ভালোবাসেন এগুলির কারণে আপনার আখরাত শেষ হয়ে যেতে পারে এগুলির কারণে আপনার খারাপ পরিণতি আসতে পারে অনুরূপভাবে সিরিক সিরিক্ত মানুষের জীবনে এমনভাবে ঢুকে গেছে যে ব্যক্তি যা যে ব্যক্তি বা যারা মনে করছে আল্লাহ সম্পর্কে যারা খারাপ ধারণা পোষণ করছে তারা সবাই সিরকি লিপ্ত খারাপ ধারণা কি আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলেছেন মা কাদার উল্লাহ হাক্কা কাদরি আল্লাহ তালা সম্পর্কে তারা ভালো উত্তম উত্তম কোন ধারণা নিতে পারে নাই এই জন্য তারা সিরকি উপনীত পরিণত পতিত হয় আল্লাহ তালা সম্পর্কে উত্তম ধারণা কি আপনি মনে করছেন আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে না এরপর আপনি কোথায় গেছেন কবরের কাছে তাবিজের কাছে ফির ফকিরের কাছে অমুকের কাছে তমুকের কাছে অমুক দরবারে তমুক ধর্ণা দিচ্ছে কখন সেটা যায় যখন একজন মানুষ মনে করে যে আমাকে আল্লাহ সাহায্য করবে না এই যে ধারণাটা হচ্ছে সিরকি ধারণা এই ধারণার কারণেই মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় অমুকে তমুকের কাছে দৌড়ায় এই ধারণা যদি থাকে আপনি উত্তম পরিণতি নিয়ে জানাতে যেতে পারবেন না কবর যেতে উত্তম পরিণতি নিয়ে যেতে পারবেন না আল্লাহর কাছে আপনার পাকড়াও অতি নিকটে আপনাকে পাকড়াও করা হবে তৃতীয় যে কারণে আপনার খারাপ পরিণতি হতে পারে তা হচ্ছে আল্লাহ শরীয় আল্লাহ শরীয় যা দিয়েছেন তার বাইরে নিজের মন মতো আবাদত করা অর্থাৎ বেদাত করা বেদাত করার মাধ্যমে আপনার পরিণতি খারাপ হয়ে যায় বেদাত কীভাবে করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলছেন তার উপর শুক্রবারে দুরুদ পড়তে সালাত ও সালাম পড়তে আপনি সালাত পড়তে বলেছে আপনি সালাতের নিয়ম বলে দেওয়া হয় বাধ্য করা হয়নি যে এইভাবে এভাবে পড়তে হবে আপনি নতুন একটা বুদ্ধি আবিষ্কার করলেন যে এই করতে হবে ওই করতে হবে এইভাবে মানুষকে একত্রিত করতে হবে এরপর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে কতক্ষণ বসে এই পদ্ধতি টানতে হবে অথবা এই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের নামে বানিয়ে বানিয়ে কিছু মিথ্যা কথা বলবেন এরপরে বলবেন যে এটা আমাদের দূর সালাত সালাম হয়ে গেছে এটা বিধা কোনো সন্দেহ নেই এটা যদি আপনি চালু করেন এর অর্থ হচ্ছে আপনার পরিণতি খারাপের দিকে যাচ্ছে একটি বেদাত আর একটি বেদাতকে টানে একটি বেদাত আর অনেক বেদাতগুলিকে টেনে নিয়ে আসে কারণ আপনি একটি বেদাতকে রক্ষা করার জন্য মিথ্যা সার করবেন এর ফলে অপব্যাখ্যা করবেন কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যার মধ্যে আপনি লিপ্ত হয়ে থাকবেন আর যদি আপনি সুস্থ ভালো একজন ইমানদার মানুষ থাকতে চান আপনি কখনো বেদাতিরিপ্ত হবেন না কারণ বেদাতিরিপ্ত হওয়ার অর্থই হচ্ছে আপনার জীবনকে কলুষিত করা আখরাত আখরাতকে ধ্বংস করা এবং আপনার উত্তম পরিণতি থেকে আপনি দূরে সরে আসা চতুর্থ যে কাজটি করলে আপনার খারাপ পরিণতির দিকে আপনাকে নিয়ে যাবে তা হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রসুল যা বলছেন তা অস্বীকার করা কীভাবে অস্বীকার করে কেউ কেউ মুখে অস্বীকার কেউ কর্মে অস্বীকার করে কর্ম অস্বীকার করেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি সুদ খাবে লানত হবে এবং সুদ খাওয়ার সুদ খুরকে তাক
তাকে আগুনের মধ্যে আগুনের মধ্যে তাকে ফেলা পানির আগুন ফেলা হবে এবং সেখানে তাকে পাথর মারা হবে সসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আপনার মধ্যে সেটার কোনো প্রভাব তার সুদ খেয়েই যাচ্ছেন সুদের সাথে আপনি জড়িত হয়ে যাচ্ছেন তাহলে বুঝা গেল আপনি অস্বীকার করছেন কর্মকাণ্ডে মুখে অস্বীকার না করলেও কর্মকাণ্ডে অস্বীকার করছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আর রাশি ওর মুরতা সেই কেলা হিন্না ঘোষ দাতা এবং ঘোষ গ্রহিতা জাহান নামে যাবে আপনি ঘোষ খেয়ে যাচ্ছেন কেউ হয়তো বাধ্য হয়ে দিচ্ছে আপনি তো খাচ্ছেন আপনি সবচেয়ে বড় গুণাগার আপনার কাছে এটার কিছুই মনে আসছে না আপনি কি আসলে স্বীকার করছেন আপনি কি আসলে তো অস্বীকার করে যাচ্ছেন এরকম অবস্থার মধ্যে পড়লে আপনার পরিণতি খারাপই হয়ে ভালো হবে না কোনোদিনই পঞ্চম যে কাজটি করলে আপনার পরিণতি খারাপ দিকে তা হচ্ছে তহবার জন্য সময় নির্ধারণ করা দেখি করব আর কি ঠিক আছে একসময় তহবা করে নেব হুজুর হাতে যাই আব্যায়াত করে নেব অথবা জীবন চিল্লা লাগিয়ে দেব এইটা করব ওইটা করবো আপনি চিন্তা ভাবনা করছেন এইটা দিয়ে কিন্তু আপনি পার পেতে পারবেন না আপনি সঙ্গে সঙ্গে তহবা করবেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে শিক্ষা দিয়েছে যে যখন মানুষ আল্লাহ যা পারু ফাঁসেন আউদ আলমান হুসান ইস্তাফারুল্লাহ ওমাইয়া ফেরুজুল আল্লাহ যারা কোনো ফাঁসা কাজ করে অন্যায় কষ্টের কোনো কাজ করে বসে কোনো নারীর দিকে চোখ পড়ে গেছে অথবা কোনো কোনো ভুল করে ফেলছে আল্লাহ তালা বলছে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় ইমানদারদের তারা ইমানদারদের একটা লক্ষণ হচ্ছে এটা আল্লাহর কাছে তারা ক্ষমা চায় এরপর আল্লাহ তালা বলছে আল্লাহ ছাড়া কে ক্ষমাকারী আছে কেউ নেই আল্লাহ তারা ক্ষমা করে দিবে এই যে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তব ডাকা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে তিনটি কাজ যে ব্যক্তি করবে তিনটি কাজ যে ব্যক্তি করবে সে অবশ্যই উত্তম অবস্থা থাকবে তার মধ্যে একটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে কোনো ভুল হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তবা করে ফেলা দেরি না করে যত দেরি করবেন তবা করার শুধু খারাপ না কারণ আরেকটা গুণা যোগ হবে আরেকটা গুণা যোগ হবে এই গুণাটা তখন হালকা হয়ে যাবে আপনার কাছে তখন মনে হবে যে আর কি তবা করব এখন কি এত তবা করার সুযোগ আছে কিনা আবার শয়তান অন্য দিক থেকে আসবে আসে বলবে আপনাকে তো নিরাশ করে দিবে তা আমার আর তবা নাই তখন নিরাশ হয়ে যাবে না তবা তো আছে ইমানদারের জন্য সব সব রক্ষণে তবাতে রিক্ত থাকবে যদি তবাতে আপনি দেরি করেন তাহলে আপনার পরিণতি খারাপ অপেক্ষা করছে আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা যদি করেন সেটাও আপনাকে পঞ্চম নম্বর যেটা বললাম সেটাও আপনার খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা কি আল্লাহ আমাকে দিবে না আল্লাহ আমাকে অমুকের মাধ্যম হয়ে আসতে হবে মাধ্যম দ্বারা প্রবণতা যেটা চালু হয়েছে আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা থেকে সেটা চালু হয়েছে আর কিছু নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম আল্লাহর কাছে চাইতেন রসুল শিক্ষা দিয়েছেন যে সালতা ফাস আলিল্লাহ যখন চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে ওই যে আনতা ফাস আইন বিল্লাহ যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে যখন কোনো কিছু চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে এটা শিক্ষা দিয়েছেন তিনি বলেন নাই অমুকের মাধ্যম ধরো অমুকের মাধ্যম ধরো এটা এক ধরনের আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা ছাড়া কিছুই নয় এই জন্য খারাপ ধারণা থেকে দূরে সরে আসতে হবে আর ষষ্ঠ বা সপ্তম হচ্ছে যে মৃত্যুকে স্মরণ না করা অনেক মানুষে চলছে চলছে খেয়ে যাচ্ছে মদ সুদ মদ সুদ হারাম সব খেয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাকে যে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেন বলছে আপনার দরবেশে আপনার কাছে রাখেন মনে করে আমার দরবেশই করছি কিন্তু এই মৃত্যু তাকে তো পাবেই আইনে মাতা কোনো ইউদ্রিক কুমো মাউত করা কোন তুমি বলেছি মুসাইয়াদা যেখানে থাকা না মৃত্যু তোমাকে পেয়ে বসবেই যদিও তুমি এমন কোনো বাদায় ঘোরা বাদায় বাদায় ঘরে থাকো সেখানে তোমাকে বাদায় করা ঘরে থাকলেও সেখানে তোমাকে অবশ্যই মৃত্যু পেয়ে বসবে মৃত্যু থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই যেই জিনিস একান্ত সত্য যদি মারা যাবে সেটার জন্য মানুষ কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করে না যে জিনিস সত্য নয় সে হয়তো সর্বোচ্চ আরও কয়টা দিন বেশি বাঁচবে সেটার জন্য মানুষ দুনিয়ার সমস্ত পয়সা খরচ করে আপনার যে টাকা আছে তা বাদ দিয়ে হলো জমি বিক্রি করে হলো লোন করে হলো আপনি সিঙ্গাপুর যাবেন আমেরিকা যাবেন কী জন্য চিকিৎসা করাতে কিন্তু আপনার তো মরতেই হবে আপনার তো মরতেই হবে সেটার জন্য প্রস্তুতি কতক্ষণ নিয়েছে বাইরে যাওয়ার জন্য অনেক সময় কী করে প্রস্তুতি নেয় এটা বিক্রি করে ওইটা বিক্রি করে টাকা নেয় যে এটা করে আমি কিছু করে কদিন বাঁচবো কিন্তু আপনি মরবেন তো পরবর্তী জীবনের জন্য কি করেছেন সেটা চিন্তা করুন যে জীবনের কোনো শেষ নেই যে জীবনকে আপনাকে আমাকে যে জীবনটা পাড়ি দিয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কোনো সুযোগও নেই এমন কেউ বলতে পারবে না যে আল্লাহর সামনে আমি নিতে হব না আল্লাহর সামনে আমাকে যাইতেই যাইতেই হবে এবং যাওয়ার চার বিকল্প নাই ভালো অবস্থায় যাব না খারাপ অবস্থায় যাব কোন অবস্থা যাবেন নির্ধারণ করবে আপনার আমল আপনি কি করছেন সুতরাং মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করাই হচ্ছে ভালো কাজ আর মৃত্যুকে স্মরণ না করা হচ্ছে খারাপ পরিণতির লক্ষণ আর যদি মানুষ ধীরে ধীরে এইভাবে চলতে থাকে মৃত্যুকে স্মরণ না করে মৃত্যুকে স্মরণ না করে তখ
ইজা জা আজল লা ইস্তাগফুনা সাআতা ওয়া লা ইস্তাগদিমু যখন তাদের সব সময় আসবে এক সেকেন্ডের জন্য নিষ্ক্রিয় করার কোনো সুযোগ থাকবে না আমি কিছু আলামত উল্লেখ করব যা আলামত মানে বুঝতে পারবেন যে একজন মানুষ এতক্ষণ যা বলেছি কিছু কারণ উল্লেখ করে যার মাধ্যমে আপনি উত্তম পরিণতির দিকে যেতে পারবেন এখন সে আলামত উল্লেখ করে চিহ্ন উল্লেখ করে যার মধ্যে যার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই চিহ্নগুলির মধ্যে আপনি বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ আমার জীবন একটা ভালো পরিণতির দিকে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ মানুষও বুঝতে পারবে যে লোকটি ভালো কাজ করে গেছে এবং ভালো কাজ করেছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো লোক ছিল এবং আল্লাহর কাছে দুনিয়ার মানুষের সত্যিকার প্রশংসা যেটা আল্লাহর কাছে সেটা প্রশংসা হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম একদিন দেখলেন যখন একটি জানাজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তো মানুষরা উইলিংলি বলছিল যে ভালো লোক ছিল ভালো লোক ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলে যে ও জাবাদ ও জাবাদ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে আল্লাহ তারপর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন আর তুমি সোহাদা আল্লাহ জমিনের বুকে তোমরা আল্লাহ সাক্ষী তোমরা ভালো বলছো আল্লাহ সাক্ষী আল্লাহ সাক্ষী এই সব ভালো লিখে দিয়েছে আল্লাহ আর আরেকদিন এভাবে যাওয়া ইয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল জানাজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল লোকরা বলছে কত খারাপ ছিল কত খারাপ ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন ও জাবাদ তার জন্য জাহান্নাম ফরজ হয়ে গেছে মানুষ আন্তম সোহাদা আল্লাহ আর জমিনের বুকে তোমরা আল্লাহ সাক্ষী তোমরা যা বলবে আল্লাহ সেটাই লেখেন তাহলে একজন মানুষ ভালো মন্দ এটা বুঝতে পারে তার অবস্থান থেকে দুনিয়ার বুকে কে ছিল একজন মানুষ বলতে বলতে পারে কিন্তু আমাদের সমাজে আজ এটা একটা এটা একটা রসই পরিণত হয়েছে কেউ মারা গেলে একজন দাঁড়িয়ে বলল লোকটি কেমন ছিল এটা কি কে জিজ্ঞাসা করা জিনিস নাকি অটোমেটিকলি মানুষের মন থেকে বের হবে এই বেদাত চালু করেছে কি আল্লাহই জানে সম্পূর্ণ বেদাত কারণ মানুষ এখন লজ্জায় পড়ে গেলে বলে ভালো ছিল ভালো ছিল এই লজ্জা দিয়ে কাজ হবে না আল্লাহ তালা মানুষ অন্তর জানেন কার থেকে কী বের হবে আপনার মুখ থেকে বের হয় ভালো বের হয় এটা আলাদা জিনিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন আল্লাহ তালা যখন কাউকে ভালোবাসেন তখন জিবলিলকে ডেকে বলেন দুনিয়ার বুকে অমুককে আমি ভালোবেসি তোমরাও তাকে ভালোবাসো তখন জিবলিল তাকে ভালোবাসতে থাকেন এবং জিবলিল ডেকে বলেন আকাশের মধ্যে আল্লাহ ইন্না রব্বা কুম আহাব্বা ফুলা নাফা হিব্বু জেনে রাখো তোমাদের রব অমুককে ভালোবাসে তোমরাও ভালোবাসো তাকে ফেরেস তারা তখন তাকে ভালোবাসতে থাকে আর জমিনের বুকে তার জন্য ভালোবাসা ঢেলে দেওয়া হয় তাহলে ভালোবাসার পয়সা না উপরে ভালোবাসার পয়সা না হয় আরশো থেকে সেখান থেকে উপর থেকে সে ভালোবাসার পয়সা আসবে সেখান থেকে যে ভালোবাসা দুনিয়ার বুকে আসে এটা অটোমেটিকলি মানুষ বলবে কিন্তু যদি সেটা না হয় আপনি দুনিয়ার বুকে মানুষকে ডেকে এনে বললেই হবে না তার দ্বারা কোনো উপকার হবে না এই জন্য কিছু আলামত আছে যার দ্বারা আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলেই আপনার উত্তম পরিণতির দিকে আপনি যেতে পারছেন কি না মানুষ যেতে পারছে কি না এক নম্বর আলামত হচ্ছে মানকানা আখরু কালাম ইল্লাহ দাখল জান্না রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন মৃত্যুর পূর্বে লাহিল্লা ইল্লাহ অর্থাৎ তাওহিদের কালিমা যেন আপনার মুখ থেকে বের হয় দ্বিতীয় হচ্ছে যে অনেকে মৃত্যু হয়ে দেখবেন কপালের ঘাম দিয়ে চলে দুনিয়া থেকে চলে গেছে এটা উত্তম লক্ষণ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে ইমানদার কপালের ঘামের মাধ্যমে তার মৃত্যু সংগঠিত হয়ে থাকে এটা একটা বড় লক্ষণ তার এর অর্থ এই নয় যে অন্য অন্যেরা জান্নাতে যাবে এটা বলা যাবে না এটা বলা হচ্ছে না বলে এটা একটা লক্ষণ শত শত লক্ষণের ভিতরে একটা লক্ষণ শুধু বলা হচ্ছে যে ঘামের মাধ্যমে তার মৃত্যু হওয়া আর আল্লাহর পথে আল্লাহর পথে মৃত্যু হওয়া আল্লাহর পথ বলতে শুধু হানাহানি মারামারি জায়গা নয় যারা এই দিনের জন্য বের হবে কোরআন এবং সুন্না হাদি শিখার জন্য দিন শিখার জন্য তারা বের হচ্ছে পড়াচ্ছে পড়ছে তারা আল্লাহর পথে যদি মারা যায় সেটাও আল্লাহ আল্লাহ তারা সে তার জন্য উত্তম পরিণতি লিখে রেখেছেন সেটা উত্তম পরিণতি একটি আলামত অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জেহাদের ময়দানে মারা যাবে সেও উত্তম পরিণতি যাবে অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি মহামারীতে মারা যাবে সেটা উত্তম পরিণতির দিকে যাবে আজ করোনা ভাইরাসে সারা দুনিয়া কাঁপতেছে সবাই ভয় পাচ্ছে কখন কোন দিকে যায় কিন্তু কখনো কখনো কিছু কিছু মহামারীতে সাহাবাইকরা মারা গেছেন আপনি মনে করেন না তাদের জন্য এটা ক্ষতিকর কিছু হয়েছে কী জন্য কারণ এটা তাদের রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সে ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হয়েছে যারা এইভাবে মারা যাবে তাদের শহীদও তিনি বলেছেন এবং তাদেরকে এগুলিতে আপনি মনে করেন না ইমানদার সু শুধু লাভ আর লাভ আর কাফের জন্য এটা ক্ষতি আর ক্ষতি কাফের দুনিয়া ছাড়া কিছু নাই তাদের ইমানদার মরে গেলেও আখরা তার জন্য রয়েছে দুনিয়ার জীবনকে সে এই জন্য সে মনে করে হাফস এখন কয়েদি হিসাবে আছে এখান থেকে যাওয়ার পরে তার মুক্তি মিলবে সে মনে করে সুতরাং এটা তার জন্য ক্ষতিকর কিছু নয় আমাদের যে সমস্ত ভাইরা চায়নাতে মারা যাচ্ছে তাদেরকে আমরা বলতে পারি অন্তর্ভুক্ত হবে তারা এর ভিতরে পড়বে মহামারীতে মারা গেলেও তারা উত্তম পরিণতির দিকে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে অনুভবে প্যাটের পীড়াতে মারা গেল উদরামের রোগ বা
যে কোনো নারী যদি কোনো তার নেফাজ সহ মারা যায় তারও উত্তম পরিণতি ভালো অর্থাৎ তার যেই বাচ্চা হওয়ার কথা ছিল বাচ্চা সহ সে মারা গেছে বা বাচ্চা হওয়ার পরে মারা গেছে এই অবস্থায় মারা গেল তার উত্তম পরিণতি কারণ আল্লাহ তার দয়া পরবশ তাকে ক্ষমা করে দিবেন অনুভব যারা ডুবে মারা যাবে তাদের জন্য উত্তম পরিণতি অর্থাৎ যদিও কাজটা কষ্টকর অনেকের জন্য কিন্তু তার জন্য এটা উত্তম পরিণতি রক্ষক আছে হাদিসের রসুল্লাহ সাল্লাহ উল্লেখ করেছেন কারণ তারা শহীদের মর্যাদা পাবে উপর থেকে কোনো কিছু অনেক সময় বিল্ডিং ভেঙে পড়ে অথবা কিছু ভেঙে পড়ে মারা যায় অথবা বিমান ধ্বংস হয়ে মারা যায় অথবা আগুনে পড়ে মারা যায় এদের সবার জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সুসংবাদ রয়েছে যারা উত্তম পরিণতির দিকে যাচ্ছে অনুরূপভাবে যারা আল্লাহর আল্লাহ তালার পথ থেকে মানুষ আল্লাহ তালার পথ থেকে যারা মানুষকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে তাদেরকে যারা তাদেরকে যা আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তারা প্রচেষ্টা চালাতে চালাতে মারা যায় এই লোকগুলির জন্য দেফাফি সেবিল আল্লাহর পথ থেকে পথে পথ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে তাদের আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য যারা মারা যাচ্ছে এদেরকে অর্থাৎ কথা দিয়ে হোক কাজ দিয়ে হোক অথবা লেখানুই দিয়ে হোক অথবা বক্তৃতা দিয়ে হোক তারা যারা এই পথে থাকবে আল্লাহ তালা তাদেরকে তাদেরকে উত্তম পরিণতির মৃত্যু দিবেন অনুরূপভাবে যারা নিজের পরিবার পরিজন এবং নিজের সম্পদ রক্ষার্থে মারা যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাদেরকেও শহীদের মর্যাদার কথা বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে এটাও কিন্তু তার ইমানিয়াতের একটা দিন ইমান রক্ষার জন্য পরিবার পরিজন রক্ষার জন্য এবং সন্তান সন্ততি এবং নিজের নিজের সম্পদ রক্ষার জন্য নিজের নফস নিজের আত্মাকে নিজেকে রক্ষার জন্য যে ব্যক্তি প্রতিরোধ করতে গিয়ে মারা যাবে সেও কিন্তু উত্তম পরিণতির দিকে যাচ্ছে সুতরাং ইমানদার কখনো ঠকে না ইমানদার প্রত্যেকটি কাজ লাভ আর লাভ রয়েছে অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে পাহারাদার থাকা অবস্থায় সে মারা যাবে আল্লাহর পথে অর্থাৎ মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় পাহারাদার অবস্থায় মারা যাবে তারই উত্তম পরিণতি রসুল্লাহ সাল্লাহ ঘোষণা করেছে যে সেও উত্তম পরিণতি দিকে যাচ্ছে আর সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে একটা ভালো আমলের উপর মারা যাওয়া এটা একটি আলামত একটা ভালো আমলের উপর মারা যাওয়া এটা একটি বড় আলামত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই জাতীয় কাজগুলোকে তিনি উত্তম পরিণতির একটি আলামত হিসেবে বিবেচনা করেছেন এই জন্য এই কাজগুলোকে আমাদের সব মাথায় রাখতে হবে সবসময় যে এই কাজগুলি করে যদি যেতে পারি ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আখরাতের যে বিরাট ময়দান সেখানে আমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং জান্নাতের পথ আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন আকুল وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الناس شمالت مسلمين كرام مرتو أمونك زنيش جدا عشبي بيبين نوع وسطها عشبي طبعا إيمان دار شب شما چشتا كرد تار مرتو رضا بحالو وسطها هي عمل صالح رفرها هي إذا مدى أبنا عنك جنسا كيوكو একা মত দিয়েছে এর মধ্যে মারা গেছে কেউ কেউ শেষ দেয় গিয়েছে মারা গেছে এগুলি কিন্তু ভালো লক্ষণ নিতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এগুলি একমাত্র লক্ষণ নয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি কেউ আছে নাই তিনি মারা গেছেন কিন্তু তার বিষয় নাই সুতরাং সলাতে মারা যেতে হবে জরুরি নয় সলাতে মারা যাওয়া জরুরি নয় হ্যাঁ মদিনে মারা যাওয়া জরুরি নয় হ্যাঁ এগুলি একটি একটি লক্ষণ প্রত্যেকের জন্য যে এটা ভালো কাজ কিন্তু তাই বলে এটার মধ্যে মারা জরুরি নয় উত্তম কাজ অর্থই হচ্ছে উত্তম কাজ করতে করতে তিনি মারা গেছেন ওই অবস্থায় থাকতে হবে জরুরি নয় আপনি জোহর সালাত আদায় করেছেন আপনি মাগরিবের অপেক্ষায় আছেন এর মধ্যে মারা গেছেন আলহামদুলিল্লাহ উত্তম কাজের মধ্যেই আছেন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এই জন্য বলেছেন যা আট শ্রেণী সে যারা ছায়া পাবে তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে যা রাজুল কলবহ মহাল্লা কম্বিল মসজিদ ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সাথে লটকে আছে কখন লটকে থাকার অর্থ কি লটকে থাকার অর্থই হচ্ছে এটা এক সালাত পড়ছে আরেক সালাত পড়ার জন্য তার অন্তর উদ্গীব রয়েছে যে এখন জোহর পড়েছে আসর মসজিদে পড়ব জমাতের সাথে পড়ব তার মাথার ভিতরে সারাক্ষণ এই চিন্তা কাজ করছে এটা একটা উত্তম কাজের মধ্যে সে লিপ্ত রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম এটাও বলেছেন কেউ যদি সলাতের অপেক্ষায় থাকে সলাতের মধ্যেই আছে রসুল্লাহ সাল্লাম এটাও বলেছেন সলাতের জন্য বের হয়েছে সলাতের মধ্যেই আছে আল্লাহ আকবর এ হচ্ছে আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ ন্যায় মধ্যে একজন মানুষ আল্লাহ চান যে মানুষকে ইমানদারকে কিভাবে তরিয়ে নেবেন কিভাবে জান না দেবেন আল্লাহ চাচ্ছেন ইমানদারকে জান নামে যেন না থাকে কিন্তু ইমানদার সেটা নিতে চায় না ইমানদার যদি একটু বুঝতো যে আমার রব আমাকে কত ভালোবাসেন আমাকে পার করার জন্য তিনি চেষ্টা করেন সহযোগিতা করছেন তাহলে ইমানদার সবসময় চেষ্টা করতো যে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালাকে ভালোবাসতো আল্লাহ তালার পথ পথে অনুসারে চলতো এর বাইরে চলতো না আখরাতমুখী হতো এবং উত্তম পরিণতির জন্য সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যেত 
Allah wa sallu ala sayyidil bashariya Muhammad ibn Abdillah Kama amar Allah azza wa jalla fi kitabihi Wa thanna bi malaikat al-musabihat al-qudsi Wa thalata bikum ayyuhal mu'minun Faqala ta'ala mukbira wa amira Inna Allah malaikat yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu Sallu alihi wa sallimu taslima Wa qala al-nabi sallallahu alihi wa sallam Man salla aliyya maratan sallallahu alihi bi ashran Allahumma salla ala Muhammad Wa ala ahli Muhammad Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim Inna ka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ahli Muhammadin Kama barakta ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim Inna ka hamidun majid Allahumma ardain khulafai rashidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Wa ansaidi sahabati wa tabi'in Ridwan Allah alim ajma'in Allahumma agfir lana wa ikhwanina Lazina sabakuna bil iman Wa la taja'a fi qulubina Gilla li lazina amanu Rabbana inna ka raufur rahim Allahumma agfir lana ajma'in اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم تشتت شمول عداء المسلمين اللهم مزقهم كل ممزق اللهم انصرنا وانصر عساك المسلمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائلين الله مسلم دتم شهد جكر الله الله إيمان دار دتم شهد جكر الله إيمان دار دك تم تا تمار جنة تبات دخا الله الله إيمان دار دك جنة جنة تبات كشوقهم كله دار الله الله أطوف بيننا تري دنا ترا لاحق تبش توبيك تبي دار كر الله الله دار دتم شهد جكر أما دار جبوك دتم شهد جكر أما دار بريد دتم شهد جكر أما دار شوطو باتشا دار دينو رو بارو كره تلو أما دار كتمي كوبل كر أما دار كاتهم كازي ميل ديه دار الله أما دار شمستا أما تمي كوبل كر جارا كوبل شوق تادر خما जरा ऊपर आसे तो तादर ईमान अल्लाह ईमान हम ताकुआ शर्त जवाब तोफिक दान करो अल्लाह अल्लाह तादर शोर बशिश काले में जना है ना इलाही अल्लाह शर्त तोफिक दान करो अल्लाह अल्लाह तुम्हार के भलवा शर्त तोफिक दान करो तुम्हार दीन के भलवा शर्त तोफिक दान करो तुम्हार दीन ऊपर जरा बड़ा बड़ी कुछ चला तादर के तुम्हें आमदे पत्थर के शरीर दो अल्लाह अल्लाह आमदे दिन के शाहजो करे जरा शाहजो करे तादर के तुम्हें आमदे पर आमदे पर तुम्हें ख़म तशिन करे दो अल्लाह आमदे के तुम्हें ख़म करे दो अल्लाह आमदे के तुम्हें ख़म करे दो अल्लाह अल्लाह हम्मा وإيتاي ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون